Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Tess Consulta, ang inyong makakasama sa bawat kwento ang ating tatahakin sa palabas na to. Mga kwento ng iba't ibang tao sa ating lipunan. Ngayon, pinuntahan namin ang magkukwento ng kanyang buhay sa kanyang maliit na bahay sa estero. Ating pakinggan ang revelasyon ng isang puta. Oo. Isa akong puta na kinadidirihan ng mga taong nagmamalinis, inaalipusta ng lipunan at pinagsasawaan ng mga lalaking hayok sa laman. Ang mga tao nga naman talaga, napakadaling humusga sa kanilang kapwa. Hindi ba nila alam na hindi ko naman ginusto ang ganitong kapalaran? Maaga akong naulila sa aking mga magulang Naging palaboy-laboy sa lansangan hanggang sa natuto akong magnakaw para lang may makain. Ilang beses na din naman nila akong nahuli sa pagnanakaw at pagdurukot. Sa edad na 12 anyos, labas-masok na ako sa koreksyonan. Sinubukan ko din magtrabaho bilang waitress sa isang restaurant. Kaso, dahil di ako nakapag-aral, di ako marunong magsulat at bumasa, at kahit simpleng matematika, nahihirapan akong intindihin. <laughs> Kaya yun, masyado nila akong inaalila. Pero kakarampot ang ibinabayad sa akin. Alam naman nilang hindi ko sila pwedeng isuplong. Sa ano ba yun? Ano nga bang ahensya yun? <laughs> Kita mo na. <laughs> Hindi ko nga maalala. <laughs> Basta, yung may human rights daw. <laughs> Oo na. Bobo din ako. Hindi ko alam kung naging bobo ko dahil di ako nakapag-aral o sadyang mahina lang talaga ang utak ko. Marahil, nagtatanong kayo, ano ang ginagawa ng social welfare? Bakit hindi ako tulungan para mabigyan ng disenteng buhay? Sa mga pelikula lang nangyayari yun. <laughs> sa totoong buhay, kung walang mataas na opisyal sa gobyerno ang makikialam, hindi naman sila kikilos. Hindi naman talaga sila kikilos ng matino yung mga nasa social welfare na yan. <laughs> At ang mga opisyal ng gobyerno, Kapag malayo pa ang eleksyon, naku, nagsisitago. Nagsisitago sa kanilang mga lunga at nagpapakasasa sa perang galing sa kaba ng bayan. <laughs> Yun. Yun ang masakit na realidad na kinamulatan ko. Sa edad ng 15 anyos, may nakatagpo sa aking isang babae na nagtatrabaho sa club na ang pangalan ay Greta. Inalok ako na sumama sa kanya. Sabi niya, mapapakinabangan ko daw ang ganda ko. Sabi niya, malaki daw ang kikitain ko sa club kesa sa pag-waitress sa isang pipitsuging kainan. Sumama naman ako. <laughs> Dahil nasilaw ako sa kanyang mga kwento at nakita ko sa suot niyang mamahaling alahas at damit na mukhang maganda nga ang kita niya sa club na sinasabi niya. Pagdating ko sa club, napag-alaman ko na isa pala siyang hostess at ganun din ang magiging trabaho ko. Una, <laughs> ayoko talaga. Pero binigyan ako ng paunang bayad ng may-ari ng club. Isang libo, isang libong piso na sa edad na 15 anyos, hindi ko mawari na makakahawak ako ng ganong kalaking pera. Halos maluha ako. Halos maluha ako noon sa tuwa. Kaya yun, pumayag akong ibugaw ng may-ari ng club. Sa una, halos masuka ako sa pandidili. Hindi lang sa kinasasadlakan kong sitwasyon, kundi pati na rin sa sarili ko. 
na kahit ilang ligo ang gawin ko, alam kong kailanman ay hindi niyon kayang linisin ang aking kaaluluwa. May ayaw ko mong tingnan ang sarili ko sa salamin noon. Pero nasanay na din ako. Lalo na at malaki nga naman talaga ang kinikita ko. Dahil siguro bata pa ako at sariwa. Kaya mga bigating tao ang mga nagiging kliyente ko. Pero yun, unti-unti ang aking ganda at kabataan ay naglaho sa paglipas ng panahon. Hindi na rin kayang itago ng magagandang make-up ang mga plegi sa aking mukha. Nasasapaho na rin ako ng mga bata at sariwang hostess sa club. Sa haba ng panahon ng pag-hostess ko, nakabili ako ng maliit na bahay. At sumubok sana akong madigosyo dahil nangarap din akong umahon sa lusak na kinasasadlakan ko. Pero, dahil nga isa akong puta na kinukot siya sa lipunan, <laughs> walang gustong magtiwala sa akin. Natatawa pa sila kapag nagsasabi ako na gusto ko rin magbagong buhay. May isa pa nga nagsabi na mas mabuti pa daw yung mamamatay tao dahil pwede silang ikulong at magdusa sa kanilang kasalanan at pagkatapos ang kanilang sentensya, may ituturing na malinis na uli ang kanilang pagkatao. Pero bakit ako? Ako daw. Ang dumi sa aking pagkatao ay isang mansya na kailanman ay hindi na maaalis hanggang sa ako ay mamatay. At dahil nga walang gusto magtiwala sa akin, bobo din ako at hindi nakapag-aral, naging daan ito para maging biktima ako ng mga manuloko. Bumagsak ang aking negosyo. Naubos ang aking pera. Ang lahat ng naipon ko naubos, pati na ang bahay na naipundar ko, ay nawala. Sinubukan ko din mag-apply ng trabaho, pero kapag nalalaman nila na dati akong hostess, <laughs> ayun, Ayaw na nila akong tanggapin. Wala rin akong pamilya. Pero pinangarap ko din naman na magkaroon ng asawa at mga anak at mamuhay ng disente. Pero sino nga ba naman ang lalaking magmamahal at magsiseryoso sa katulad ko? At kapag nagkaanak ko, tatanggapin niya ako ng mga anak ko. O baka ikahihialan nila ako. Kaya heto. Heto ang buhay ko. Isa akong puta. Kung ano man ang aking maging kapalaran sa mga susunod na araw ay hindi ko alam. Basta ang sigurado ako, kahit saan ako pumunta, Meron ba yung mga taong kukot siya sa aking pagkatao? Kayong mga tao sa lipunan na akala mo ay uubod ng linis, hindi nyo man lang ako tinulungang bumangon, lalo nyo pa akong inihuhulog at ipinababayaan sa kumunay na aking kinasasadlakan. Sige na. Nasisira lang ang makeup ko dahil sa pagtulo ng aking mga luha. Babalik na ako sa aking hanap buhay. Ang pagpuputa. Dahil kung hindi, mamamatay akong dilat ang mga mata ko sa gutom. Na siguro, kapag ako namatay, 
Baka lagyan pa ang aking lapida sa baba ng aking pangalang Soledad. Isang puta. Sana may kinapulutan kayong aral sa revelasyon na ibinahagi sa atin ni Soledad. Oo nga naman, napakadaling humusga ng ating kapwa. Pero, sana bago natin gawin yon, alamin muna natin ang kwento kung bakit ganon ang nangyari sa kanyang buhay. Sa muli, magkita-kita po tayo sa mga susunod na kwento ng revelasyon.